எந்த சொல்லை சொன்னால் துரும்ப விரும்பாகுமோ எந்த சொல்லை சொன்னால் இரும்ப ஆயுதமாகுமோ எந்த சொல்லை சொன்னால் முள்ளு மலராகுமோ எந்த சொல்லை சொன்னால் மனமெல்லாம் மகரந்த சேர்க்கை நடக்குமோ அந்த மந்திர சொல்லாம் உடன்பிறப்பே என்கிற சொல்லுக்குரிய கழகத்தின் கலைஞரின் உடன்பிறப்புகளே வணக்கம் யுத்த காலத்திற்கு பிறகு அம்பத்தூரில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தலைமையில் முப்பெரும்லா நிகழ்வில் கழகத்தின் பொருளாளர் அவர்களோடு கலந்து கொண்டு கடமையாற்ற கிடைத்த வாய்ப்பிற்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் இந்த பெறலரும் பேற்றை எனக்கு பெற்று தந்திருக்கின்ற அன்னை தமிழகத்தின் அறநிலையத்துறை அமைச்சரும் கிழக்கு மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளரும் நூறாண்டு கால தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் திருக்கோவில் பணிக்கு இதை போல ஒரு அமைச்சரை இதற்கு முன் தமிழகம் பார்த்ததில்லை என்கிற அளவிற்கு அறநிலையத்துறையில் அறிய சாதனைகள் படைக்கக்கூடிய வெற்றி திருமகன் அண்ணன் சேகர் பாபு அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாதங்களில் நாங்கள் செப்டம்பர் மாதங்களில் நான் மார்கழி என்றான் கண்ணன் பாவப்பட்ட மக்களின் பாறச்சிலுவையை சுமந்த இயேசுவை கர்த்தராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கு கர்த்தர் பிறந்த டிசம்பர் திங்கள் மகத்தான மாதம் கல்லடிக்கும் சொல்லடிக்கும் ஆளாகி ஏகத்துவத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு இடையில்லாத லட்சிய பயணத்திற்கு தலைமை வகித்து உலகத்தில் இருநூறு கோடி மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கு ரமலான் மாதம் மகத்தான மாதம் கார்த்திகை தீபத்தை கைகுவித்து வணங்கி சிந்தை முழுக்க சிவனை தியானிக்கிறவர்களுக்கு கார்த்திகை மாதம் மகத்தான மாதம் ஆனால் மொழியாலும் சாதியாலும் பிரிந்தும் வேறுபட்டு கிடக்கக்கூடிய தமிழர்களை ஒன்றிணைப்பதற்கு ஒரு மகத்தான மாதம் இருக்குமென்றால் பெரியாரும் அண்ணாவும் திமுகவும் பிறந்த இந்த மாதம்தான் மகத்தான மாதம் இந்த மாதத்திலே தான் தந்தை பெரியார் செப்டம்பர் திங்கள் பதினேழில் பிறந்தார் அவருடைய நூற்றி நாற்பத்தி நாலாவது பிறந்த நாளை இன்றைக்கு தலைவர் அவர்கள் சமூக நீதி நாளாக அறிவித்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு புதிய சரித்திரத்தை பிடை படைத்திருக்கிறார் பெரியார் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் இல்லை நான் இல்லை பெரியார் இல்லாவிட்டால் நான் பார்க்கிற தமிழகம் இன்றைக்கு இல்லை பெரியார் கண்ணை மூடிய காலகட்டத்தில் எதிர்வரிசையில் நின்று கண்ணதாசன் இன்றைக்கு பாடினான் சரித்திர மறைந்த செய்தி தலைவனின் மரண செய்தி விரித்ததோர் புத்தகத்தின் வீழ்ச்சியை கூறும் செய்தி நரித்தனம் கலங்க செய்த நாயகன் மரண செய்தி மறித்தது பெரியார் அல்ல மாபெரும் தமிழர் வாழ்க்கை என்றான் இந்த நாட்டில் ஒரு தொண்ணூற்றி ஐந்து ஆண்டு காலத்திற்கு மேல் ஒரு அறுபது ஆண்டு காலம் இரண்டு கிடக்கிற இதய கிழக்குகள் விடுவதற்காக எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் ஆசாபாசங்களை துறந்துவிட்டு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்ட வயிறு அந்த வயிற்றிலிருந்து ஒரு டியூப் அந்த டியூபு வழியாக சிறுநீர் அந்த டியூபை வைத்து கொள்வதற்கு ஒரு பாட்டில் அந்த பாட்டிலை வைத்து கொள்வதற்கு ஒரு பக்கெட் அந்த பக்கெட் பாட்டில் தொண்டு செய்து பழுத்த தந்தை பெரியார் அவரை ஒரு சக்கர நாற்காலில் தூ தூக்கி வைத்து இந்த நாட்டில் கண்ணை மூடுகிற வரையிலும் எந்த சனாதனத்திற்கு எதிராக முழங்கினாரோ எந்த வைதீகத்திற்கு எதிரான அறிவிக்காதப்படாத போரை தொடுத்தாரோ அதிலே கொஞ்சம் கூட சமரசம் செய்து கொள்ளாமல் இந்த நாட்டில் மரணத்தை முத்தமிடுகிற கடைசி நிமிட வரையிலும் இடையராதும் தடையராதும் இந்த நாட்டில் முழங்கிய தலைவர் தந்தை பெரியார் 
உலக வரலாற்றில் எத்தனையோ சீர்திருத்தவாதிகளின் வரலாற்றை ஒரு மாணவனாக நாஞ்சில் சம்பத் படித்திருக்கிறேன் ஆனால் வாழுகிற காலத்தில் வரலாறு படைத்து தான் படைத்த லட்சியம் வெற்றி பெற்றதை கண்ணார கண்ட ஒரே தலைவர் உலக வரலாற்றில் தந்தை பெரியார் மட்டும்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் பெரியாருக்கு எதிர் திசையில் நின்று பிரச்சாரம் செய்து ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றியதற்கு பிறகு பெரியார் அண்ணாவை எதிர்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு தேர்தலில் பிரச்சாரம் செய்து அண்ணா அவர்கள் வெற்றி பெற்றதற்கு பிறகு வெற்றி பெற்ற அண்ணா நான் கண்டதும் கொண்டதும் ஒரே தலைவர் தான் பெரியார் என்று மனதில் வைத்து கொண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தொடங்குகிற பொழுது கூட இந்த திமுகவுக்கு தலைவர் பதவி கிடையாது தலைவர் நாற்காலி காலியாகவே இருக்கும் என்று சொல்லி பொது செயலாளர் பொருளாளர் என்ற நிலையோடு தலைமை கழகத்தினுடைய நிர்வாகிகளினுடைய வரிசைக்கு முடிவு கட்டி கொண்டு அந்த நாற்காலியை காலியாக வைத்திருந்த ஜனநாயக பண்பின் உச்சம் அறிஞர் அண்ணா வெற்றி சரித்திரம் படைத்து முதலமைச்சர் பொறுப்பு ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பிறகு எங்கே இருக்கிறார் பெரியார் என்று தேடி அவர் திருச்சியில் இருக்கிறார் என்றறிந்து திருச்சிக்கு சென்று இந்த ஆட்சியே உங்களுக்கு காணிக்கை என்று அறிவித்துவிட்டு அன்றைக்கு தொடங்கிய திராவிட மாடல் ஆட்சி தான் இன்றைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அன்றைக்கு பெரியார் அவர்கள் விடுதலையில் எழுதினார்கள் நான் எதிர் திசையில் நின்று அண்ணாத்துறை ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்று நான் பேசினேன் ஆனால் தமிழ்நாட்டு மக்களினுடைய அபரிமிதமான ஆதரவோடு அண்ணாத்துறை ஆட்சிக்கு வந்து தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஆகிவிட்டார் அவர் என்னை தேடி வந்து இந்த ஆட்சியை உங்களுக்கு காணிக்க என்று அறிவித்து என் கழுத்தில் மாலை அணிவித்து எனக்கு பொன்னாடை போர்த்திய பொழுது ஒரு மணப்பெண்ணை போல நான் நாணி குலுங்கினேன் என்று பெரியார் அவர்கள் விடுதலையில் எழுதினார்கள் இப்படி பெரியார் அண்ணாவும் பிறந்த திங்கள் இந்த செப்டம்பர் திங்கள் இந்த செப்டம்பர் திங்களில் தான் ராபின்சன் நந்தவனத்தில் ஒரு மழை நாளில் வானம் அழுது கொண்டிருந்த வேளையில் அறிஞர் அண்ணா கருப்பு சிகப்பு கொடியை கையில் ஏந்தி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தொடங்கி வைத்ததும் இந்த செப்டம்பர் திங்களில் தான் தம்பி ஒரு பழைய கலாச்சாரம் தன்னுடைய முகத்தையும் முகபரியையும் இழந்துவிட்டது தம்பி காலம் காலமாக கட்டி காப்பாற்றி வந்த பண்பாடு கண்முன்னால் உடைந்து சிதறி உருமாறி கொண்டிருக்கிறது கண்ணுதர் பெருங்கடவுளும் கழகமோடு அமர்ந்து பண்ணுரு தெரிந்த பசுந்தமிழ் மொழி அழிந்து கொண்டிருக்கிறது உடைந்து கொண்டிருக்கிற பண்பாட்டை உடையாமல் காப்பாற்றவும் அழிந்து கொண்டிருக்கிற மொழியை பேணவும் தூர்ந்து கொண்டிருக்கிற கலாச்சாரத்தை தடுத்து நிறுத்தவும் நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்னும் தென்திசை தீபத்தை இங்கே தொடங்கி வைக்கிறேன் இந்த தீபம் அணையாமல் காப்பதற்கு அஞ்சா நெஞ்சம் கொண்ட வீரர்கள் தேவை என்னை நம்பி வந்தால் சுகம் கிடைக்கும் சுபிட்சம் கிடைக்கும் சொர்க்கத்திற்கு வழி கிடைக்கும் பதவி கிடைக்கும் உதவி கிடைக்கும் பல்லக்கில் பவனி வரலாம் பல கோடி தேடலாம் என்று கனவு காணுகிறவர்கள் என் பக்கம் வர வேண்டாம் என்னை நம்பி வந்தால் நான் அவர்களுக்கு பரிசாக தருவது சிறைச்சாலை சித்திரவதை வீர மரணம் இதை ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பம் உள்ளவர்கள் மட்டும் வாருங்கள் தம்பி என்று அறைகூவல் விட்டு அண்ணா தொடங்கிய திமுகவும் பிறந்த திங்கள் இந்த செப்டம்பர் திங்களில் தான் இந்த முப்பெரும் விழாவைத்தான் தமிழ்நாட்டினுடைய எட்டு திசைகளிலும் பதினாறு கோணங்களிலும் கொண்டாடுங்கள் என்று அன்பு தலைவர் கட்டளையிட்டிருக்கின்றார் செப்டம்பர் திங்கள் பதினைந்தாம் தேதி விருதுநகர் பட்டம்புதூரில் முப்பெரும் விழாவை தலைவர் தலைமையிலே அன்றைக்கு நடத்தினார்கள் நாடு முழுக்க மழைச்சூழல் இருந்தாலும் இந்த மழை மாதத்தில் தான் அந்த தலைவர்கள் பிறந்தார் என்ற நிலையில் அந்த லட்சியங்களை தமிழ்நாட்டு மக்களின் கவனத்திற்கு திரும்ப திரும்ப கொண்டு செல்ல வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய வேள்வியை திமுக செய்து தீர வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறது இந்த ஆட்சிக்கு இன்றைக்கு ஒரு ஊனத்தை ஏற்படுத்தவும் இந்த ஆட்சியினுடைய உறுதியை குலைக்கவும் இன்றைக்கு சங் பரிவார் சக்திகள் இன்றைக்கு சதி செய்துள்ள காலகட்டத்தில் நீ எத்தனை ஆயிரம் பிறவிகள் எடுத்து வந்தாலும் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மரங்களையும் சிலுவையாக்கி தந்தாலும் எல்லா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா காட்டில் இருக்கக்கூடிய மூலிகைகளையும் நஞ்சாக்கி தந்தாலும் திமுகவை காயப்படுத்த முடியாது என்பதை 
இன எதிரிகளுக்கு சொல்ல வேண்டிய நேரம் இந்த நேரம்தான் தமிழ்நாட்டை இன்றைக்கு ஒரு கொதி நிலையில் இன்றைக்கு அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் இப்படி கொதி நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மனமறிந்து எந்த தவறும் செய்யவில்லை ஆனால் இந்த நாட்டில் ஒரு திட்டமிட்டு ஒரு கலவர சூழலை உருவாக்கி தமிழ்நாட்டினுடைய அமைதியை கெடுப்பதற்கும் தமிழ்நாட்டை அமளிக்காடாக்குவதற்கும் இன்றைக்கு அவர்கள் திட்டமிடுகிறார்கள் இப்படி திட்டமிடுவதிலே மிகப்பெரிய உள்நோக்கம் இருக்கிறது என்று ஐம்பத்தூர் பொதுக்கூட்டத்தில் ஜோசப் சாமுவில் தலைமையில் நடைபெறுகிற பொதுக்கூட்டத்தில் அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு கலந்து கொண்டிருக்கிற நிகழ்ச்சியில் நாஞ்சில் சம்பத்து நான் குற்றம் சாட்டுகிறேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் அண்ணன் டி ஆர் பாலு அவர்கள் சொன்னதைப் போல இன்க்ளூசிவ் குரோத் எல்லா தரப்பு மக்களும் ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு ஆட்சியை தர வேண்டும் என்பதில் தலைவர் அவர்கள் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறார் ஒரு பத்தாண்டு காலத்தில் முப்பத்தைந்து கோடி மரங்கள் தமிழகம் முழுவதும் நடப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் அதற்கான தொடக்க விழாவை பசுமை பாதுகாப்பு இயக்கம் ஒன்றை இன்றைக்கு தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டுவிட்டது இந்த ஆட்சியிலே யாருக்கும் நிம்மதி இல்லை நிழல் இல்லை என்று திட்டமிட்டு இன்றைக்கு ஒரு பிரச்சாரத்தை இன்றைக்கு அவர்கள் கட்டவிழ்த்து விடுகிறார்கள் நான் கேட்கிறேன் சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டது என்பதற்கு எங்கேயாவது சாதி சாதி சண்டை உண்டா எங்கேயாவது மத சண்டை உண்டா இந்த நாட்டில் ஒருவனை ஒருவன் வெட்டி கொண்டு சாவதற்கும் சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டதற்கும் சம்பந்தம் உண்டா அடுதலும் தொலைதலும் புதுவதென்றது உலகத்து இயற்கை ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் தங்களுடைய கால்புணர்ச்சி காரணமாக சண்டை போட்டு கொண்டால் அதை சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டது என்று சொல்லி முத்திரை குத்தி இந்த ஆட்சியை இன்றைக்கு ஊனப்படுத்தலாமா என்று சங் பரிவார் சக்திகள் இன்றைக்கு முயற்சிக்கின்றன நான் என்ன பேசலாம் என்று கருதி இருந்த பொழுது அண்ணன் டி ஆர் பாலு அவர்கள் அறிவை காட்டிலும் மனிதாபிமானம் தான் இந்த தேவை என்றார் மானுட பற்றில்லாதவர்கள் இந்த நாட்டு அரசியலை இன்றைக்கு அழுக்காக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை விட தமிழ்நாட்டு அரசியலில் இன்றைக்கு நச்சு விதைகளை விதைத்து கொண்டிருக்கிறாள் என்ன மானுடம் அண்ணா பிறந்த நாள் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த காலத்தில் இது இன்றைக்கு இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் பல இடங்களில் நான் பேசியது தான் என்றாலும் அண்ணா முதலமைச்சராக இருந்த காலத்தில் வெளிநாட்டுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார் அவர் ரோமாபுரிக்கு சென்றார் ரோமாபுரியிலே தான் உலகெங்கும் வாழக்கூடிய கிறிஸ்தவ மக்களினுடைய தலைவர் போப்பாண்டவர் இருக்கிறார் அந்த போப்பாண்டவர் இருக்கின்ற அந்த சிட்டிக்கு பேர் வாட்டிக்கன் சிட்டி அந்த வாட்டிக்கனே ஒரு நாடு அந்த வாட்டிக்கன் சிட்டிக்கு அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் சென்றார்கள் உலகெங்கும் வாழக்கூடிய பதிமூன்று கோடி கிறிஸ்தவர்களின் தலைவரை சந்திப்பதற்கு அண்ணா போப்பாண்டவர் மாளிகைக்கு சென்றார் ஏற்கனவே போப்பாண்டவரை சந்திப்பதற்கு பல நாட்டிலிருந்து முக்கியமான தலைவர்கள் தூதுவர்கள் வந்திருக்கிற சூழலில் அண்ணாவும் அந்த வரிசையில் போய் நின்று அண்ணாவினுடைய விசிட்டிங் கார்டை கொடுத்தார்கள் சி என் அண்ணாதுரை த சீப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு சென்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட் மெட்ராஸ் நயன் அண்ணாவினுடைய விசிட்டிங் கார்டு போப்பாண்டவருடைய மேசையில் வைக்கப்பட்டது அண்ணா அவர்கள் போப்பாண்டவரிடத்திருந்து அழைப்பு வரும் என்றவர்கள் காத்திருக்கிறார் என் பெருமைக்குரியவர்களே வல்லரசு நாடுகளினுடைய தூதுவர்கள் கூட போப்பாண்டவரை சந்திப்பதற்கு காத்திருக்கிற நேரத்தில் அறிஞர் அண்ணாவனுடைய வெஸ்டிங் கார்டை பார்த்ததற்கு பிறகு அறிஞர் அண்ணாவைத்தான் முதலில் அழைத்தார் போப்பாண்டவர் அண்ணாவோ குள்ள உருவம் அண்ணா போப்பாண்டவரை சந்திப்பதற்கு போகிற பொழுது அண்ணாவிடத்திலே போப்பாண்டவருடைய உதவியாளர் சொன்னார் ஒன்லி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அலவுடு உங்களுக்கு ஐந்து நிமிடங்கள் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அண்ணா சொன்னார் இட் இஸ் எனஃப் எனக்கு போதுமானது 
ஒரு சம்பிரதாயத்திற்கான மரியாதைக்கான சந்திப்பு இது என்னுடைய தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழியை இந்த நாட்டில் செம்மொழி தகுதி எனக்கு என் தமிழுக்கு உண்டு என்று உலகத்திற்கு முதலில் அறிவித்தவன் இந்த கம்பேரிட்டிவ் கிராமர் தந்த ஒரு கிறிஸ்தவ பாதிரியார் கால்டுவன் ஆகவே இந்த நாட்டிலே கிறிஸ்தவம் தமிழுக்கு செய்த தொண்டையும் கிறிஸ்தவம் மருத்துவத்திற்கு செய்த தொண்டையும் மறக்க முடியாது அந்த வகையில் நான் அவரை சந்திக்க வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அண்ணா போப்பாண்டவரை சந்தித்தார் அண்ணா பேச ஆரம்பித்தார் ஐந்து நிமிடம்தான் போப்பாண்டவரத்தில் பேச வேண்டும் என்று சொல்லி அண்ணா தன்னை அறிமுகம் செய்து கொண்டு போப்பாண்டவரிடத்திலே அண்ணா பேச ஆரம்பித்து ஐந்து நிமிடம் முடிகிறவளது கடிகாரத்தை பார்த்து கொண்டு அண்ணா பேச்சை முடிக்கப் போகிற பொழுது போப்பாண்டவர் நேர கட்டுப்பாடெல்லாம் உங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் நினைத்ததையெல்லாம் சொல்லுங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆங்கிலத்தை என் வாழ்நாளில் நான் இதுவரைக்கும் கேட்டதில்லை என்று போப்பாண்டவர் அண்ணாவை பேச அனுமதித்தார் என் பெருமைக்குரியவர்களே அண்ணா தமிழ் பேசினால் அண்ணாவுக்கு ஆங்கிலம் தெரியுமா என்று சந்தேகம் வரும் அண்ணா ஆங்கிலம் பேசினால் அண்ணாவுக்கு தமிழ் தெரியுமா என்று சந்தேகம் வரும் பேசினார் அண்ணா ஐந்து நிமிடம் அனுமதி பெற்று சென்ற அண்ணா ஐம்பத்தைந்து நிமிடம் பேசினார் ஐம்பத்தி நிமிடம் பேசிவிட்டு நான் விடைபெற வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என்று அண்ணா சொன்ன நேரத்தில் நீங்கள் விடைபெறுவதற்கு முன்னால் என்னிடத்தில் விரும்பிய பரிசொன்றை கேளுங்கள் என்றார் என்ன பரிசு வேண்டும் என்று கேட்டார் போப்பாண்டவர் எந்த பரிசையும் எதிர்பார்த்து நான் வரவில்லை நான் தமிழுக்கும் தமிழர்களினுடைய மருத்துவத்துக்கும் கிறிஸ்தவம் செய்த தொண்டுக்கு நன்றி தெரிவிக்க வந்தேன் நான் எந்த பரிசையும் எதிர்பார்த்து வரவில்லை என்று அண்ணா திட்டவட்டமாக சொன்னார் போப்பாண்டவர் சொன்னார் என்னுடைய மாளிகைக்கு யார் வந்தாலும் வந்ததற்கு அடையாளமாக ஒரு நினைவு பரிசை கொடுப்பது இந்த மாளிகையின் மரபு இந்த மாளிகையின் மரபை நீங்கள் மீற முடியாது நீங்கள் பரிசை கேளுங்கள் எந்த பரிசை கேட்டாலும் வாங்கி தருகிறேன் நீலவானத்தில் சிரிக்கிற நிலவை கேட்டாலும் வாங்கி தருகிறேன் என்றார் போப்பாண்டவர் அண்ணா சொன்னார் நீலவானத்தில் சிரிக்கிற நிலவு வேண்டாம் நீலவானத்தில் சிரிக்கிற நட்சத்திரங்கள் வேண்டாம் போப்பாண்டவரிடத்திலே சொன்னார் உங்களுடைய மாளிகை உலகத்தின் புகழ்பெற்ற ஓவியன் லியர்னோடோ டாவின்சி அவன் வரைந்த ஓவியங்களை திரை சீரைகளாக தொங்க விட்டிருக்கிறீர்கள் அம்பத்தூர் ஓட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட் அல்லது ஏலத்திற்கு போட்டாலே இன்றைக்கு அது நாலு கோடிக்கு வாங்குவதற்கு ஆள் இருப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட ஓவியங்கள் உலகத்தினுடைய மிகச்சிறந்த விளக்குகளை இந்த உங்கள் மாளிகையில் அலங்கரிக்கின்ற இந்த விளக்குகளை தாருங்கள் என்று கேட்கவில்லை இந்த நாட்டில் ரோமாபுரியில் விளையக்கூடிய முத்துக்களை தாருங்கள் என்று கேட்கவில்லை மிகச்சிறந்த கலைப்படைப்புகள் ரோமாபுரியில் உண்டு ரோமாபுரி சிலைகளை எனக்கு பரிசாக தாருங்கள் என்று கேட்கவில்லை எந்த கிறிஸ்தவர் உங்களை சந்தித்தாலும் உங்கள் கை மணிக்கர் மணிவிரல்களை முத்தமிடுவார் அந்த மணிவிரல் இருக்கக்கூடிய மோதிரத்தை முத்தமிடுவார் அந்த மோதிரத்திலே இயேசு சுமந்த சிறுவையினுடைய துகள் இருப்பதாக நம்பிக்கை அந்த புனிதமான மோதிரத்தை தாருங்கள் என்று கூட நான் கேட்க விரும்பவில்லை போப்பாண்டவரவர்களை நான் பரிசாக கேட்பது நான் சார்ந்திருக்கிற இந்தியா பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்திற்கு அடிமைப்பட்டிருந்தது காந்தியும் பகத்சிங்கும் வள்ளல் வாவோசியும் பாரதியும் போராடி இந்தியாவிற்கு விடுதலை பெற்று தந்தார்கள் என் பக்கத்தில் பைந்தமிழ் பேசுகிற பாண்டிச்சேரி இருக்கிறது அது பிரெஞ்சு ஆதிக்கத்தில் இருக்கிறது சுப்பையா என்கிற கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மகத்தான தலைவரும் அரவிந்தரும் போராடி பிரெஞ்சு ஆதிக்கத்தில் இருந்து பாண்டிச்சேரிக்கு விடுதலை பெற்று தந்து அது ஒரு டொமினியன் அந்தஸ்து பெற்ற மாநிலமாக இன்றைக்கு பாண்டிச்சேரி ஒரு டெரிட்டோரியல் ஸ்டேட்டாக இன்றைக்கு இருக்கிறது அதை போல இந்தியாவினுடைய காமல் சிட்டி பாம்பேக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஐலண்ட் கோவா அந்த கோவாவில் கோவா போர்ச்சுகீசிய ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்தது போர்ச்சுகீசிய ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்த கோவாவின் விடுதலைக்கு ஒருவன் போராடினான் அவன் பெயர் மைக்கேல் ரேனடே அவன் கோவாவின் விடுதலைக்கு போராடினான் போர்ச்சுகீசின் ஆதிக்கத்திற்கு முடிவு கட்டுவதற்கு 
ஒரு முடிவில்லாத போருக்கு அவன் முகம் தந்தான் அவன் கைது செய்யப்பட்டான் லிஸ்பன் சிறைச்சாலையில் அவன் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறான் பாண்டிச்சேரி விடுதலை பெற்று விட்டது இந்தியா விடுதலை பெற்று விட்டது கோவாவும் விடுதலை பெற்று விட்டது ஆனால் விடுதலைக்கு போராடிய வீரன் மைக்கேல் ரேனடே இன்னும் விலங்குகளை சுமந்து கொண்டு போர்ச்சுக்கல் நாட்டில் லிஸ்பன் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறான் போர்ச்சுக்கல் நாடு ஒரு கிறிஸ்தவ நாடு நீங்கள் உலகெங்கும் வாழக்கூடிய கிறிஸ்துவ மக்களினுடைய தலைவர் நான் உங்களிடத்தில் வைக்கிற விண்ணப்பமும் நான் வைக்கிற வேண்டுகோளும் நான் கேட்கிற பொருளும் இதுதான் உலகெங்கும் வாழக்கூடிய கிறிஸ்துவ மக்களினுடைய தலைவர் என்ற செல்வாக்கை பயன்படுத்தி போர்ச்சுக்கல் என்கிற கிறிஸ்தவ நாட்டோடு பேசி கோவாவின் விடுதலை வீரன் மைக்கேல் ரேனடேயின் விடுதலைக்கு உத்தரவாதம் தாருங்கள் அதுதான் நான் விரும்புகிற பரிசு என் தமிழ்நாட்டு மக்கள் விரும்புகிற பரிசு என்று அண்ணா கேட்டார் போப்பாண்டவரின் கண்களில் ஈரம் காருண்யத்தை உலகத்திற்கு சொல்ல வந்த கிறிஸ்தவத்தின் தலைவர் நெகிழ்ந்து போனார் என் உள்ளத்தை யாரும் இப்படி தொட்டதில்லை நீங்கள் கேட்ட பரிசை வாங்கி தர முயற்சிக்கிறேன் என்று அண்ணாவுக்கு விடை கொடுத்தார் அண்ணா விடை பெற்று வந்து விட்டார் போர்ச்சுக்கல் நாட்டோடு தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கோவாவின் விடுதலை வீரன் மைக்கேல் ரேனடையை விடுவிப்பதற்கு போப்பாண்டவர் எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெற்று அவர் விடுதலையாகிற செய்தியும் நாளேடுகளில் வந்தது இந்தியாவில் இருந்து ஒரு சிறப்பு விமானம் போர்ச்சுக்கல் நாட்டுக்கு லிஸ்பனுக்கு சென்றது பூட்டிய இருப்பு கூட்டின் கதவு திறந்து மைக்கேல் ரேனடே சிரித்து கொண்டே வந்து அவனை வழி அனுப்பி வைத்த போர்ச்சுக்கல் மக்களுக்கு லிஸ்பன் நகர மக்களுக்கு அவன் டாட்டா காட்டி கொண்டு இந்திய விமானத்தில் ஏறி அவன் டெல்லிக்கு வந்தான் அவன் டெல்லிக்கு வந்து இறங்கினான் ஆயிரம் பிறை கண்ட அன்னை இந்திரா அவனுக்கு முதல் மாலை போட்டு வரவேற்றார் நாடாளுமன்றத்தின் சபாநாயகர் உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதியரசர்கள் மாநில முதலமைச்சர்கள் அவர் விரும்பிய கோவாவின் முதலமைச்சர் கோவா மாநில மக்கள் எல்லோரும் டெல்லியை ஆக்கிரமித்திருந்தார்கள் ஆடி பெருக்கெடுத்து ஓடி வரும் வெள்ளம் போல் டெல்லி விமான நிலையத்தில் மக்கள் வெள்ளம் சிரித்து கொண்டே வந்து இறங்கியவருக்கு இவ்வளோ வரவேற்பு கிடைத்தது அவன் இறங்கும் பொழுது சிரித்து கொண்டே வந்தான் திடீரென்று ரேனடையினுடைய முகத்தில் ஒரு சோகம் வந்து நிழலாடியது இந்து பத்திரிகை நிருபர் கேட்டார் வரும்பொழுது சிரித்து கொண்டே புன்னகை தவிழ வந்தீர்கள் ஆனால் இப்பொழுது ஒரு சோகம் உங்கள் முகத்தில் நிழலாடுகிறது இந்த திடீர் சோகத்திற்கு என்ன காரணம் என்று கேட்டார் இந்து பத்திரிகை நிருபர் ரேனடே சொன்னான் நான் விடுதலை பெற்று வந்திருக்கிறேன் என்னுடைய விடுதலைக்கு தென்னகத்தை சார்ந்த ஒரு தலைவர் போராடினாராமாம் அந்த வ தலைவர் இங்கே வந்திருக்கிறாரா என்று என் கண்கள் தேடுகின்றன அவரைத்தான் தேடுகிறேன் அவரைத்தான் தேடுகிறது என் கண்கள் அவரை காணவில்லை அதுதான் எனக்கு சோகம் என்னாராம் அருகிலே நின்ற அண்ணன் முரசுரி மாறன் உன்னுடைய விடுதலைக்கும் பாட்டு மொழியினுடைய எங்கள் தாயகத்தின் விடுதலைக்கும் பாடுபட்ட அண்ணா இந்த உலகத்திலிருந்தே விடைபெற்று சென்று இன்றைக்கு பதினாறு நாட்கள் ஆகிவிட்டது அவருடைய உடல் கூட்டிலிருந்து உயிர் பறவை பறந்து போய்விட்டது என்று சொன்ன பொழுது மைக்கேல் ரேனடே அழுதான் அழுதுவிட்டு சொன்னான் கோவாவில் கொங்கணி கடற்கரையில் நான் பிறந்தேன் அண்ணா நீங்கள் கலைகள் சிரிக்கும் காஞ்சியில் கல்லெல்லாம் சிலை செய்த பல்லவன் பூமியில் பிறந்தீர்கள் நீங்கள் விடுதலையை விரும்பினீர்கள் நான் விடுதலைக்காக போராடினேன் விடுதலையை விரும்பிய நீங்கள் விடுதலைக்காக போராடிய என் விலங்கை உடைத்தறியில் நான் விடுதலை பெற்று வந்துவிட்டேன் நீங்கள் இந்த உலகத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று போய்விட்டீர்களா என்று கேட்டு அண்ணா மறைந்த அதிர்ச்சி தாங்காமல் தலைநகர் சென்னைக்கு வந்து அண்ணாவின் கல்லறையை கண்ணீரால் மெழுகி அதிர்ச்சி தாங்காதவனாக கோவாவின் விடுதலை வீரன் அண்ணா மறைந்தார் அந்த செய்தியை தாங்கி கொள்ள முடியாதவனாக ஆறு திங்களில் அவர் இறந்து போனார் மைக்கேல் ரேனடே
இதுதான் அண்ணா இதுதான் மனிதாபிமானம் ஒரு உயிருக்காவது இரக்கம் காட்ட வேண்டும் என்பது தான் மனிதாபிமானம் இப்படி ஒரு அறம் சார்ந்த அரசியலைத்தான் அண்ணா அவர்கள் இந்த நாட்டில் முன்னெடுத்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் சங்பரிவார் சக்திகள் திட்டமிட்டு ஒரு செருப்பரசியலை முன்னெடுக்கிறார்கள் கடலூர் மாவட்டம் திருப்பாதிரி புலியூரில் பெரியார் பேசி கொண்டிருக்கிறார் அன்றைக்கெல்லாம் இதுபோல பொதுக்கூட்டங்களை நிம்மதியாக நடத்த முடியாது பொதுக்கூட்டங்களுக்கு போவதென்றால் போர்க்களத்துக்கு போவது போலத்தான் போக வேண்டும் பெரியார் திருப்பாதிரி புலியூரிலே பேசிவிட்டு சென்னைக்கு திரும்புகிறார் ஒருவன் ஒரு பச்சை பாம்பெடுத்து அவர் மீது எறிகிறார் ஏதோ ஒன்று விழுகிறது என்று அந்த பச்சை பாம்பை கையில் எடுத்து பெரியார் தூர எறிகிறார் கொஞ்ச தூரம் போனதுதான் ஒரு செருப்பு வந்து பெரியாரின் மீது விழுந்தது வந்து விழுந்த செருப்பை கையில் எடுத்து பக்கத்தில் வைத்துவிட்டு கார் ஓட்டுற இடத்திலே வண்டியை திருப்பென்றார் நாம் சென்னைக்குத்தானே போகிறோம் ஏன் வண்டியை திருப்ப சொல்லுகிறீர் எழுந்தவன் பெரியார் இடத்தில் கேட்டான் பெரியார் சொன்னார் வண்டியை திருப்ப சொன்னால் திருப்பென்று அவன் வண்டியை திருப்பினான் மெதுவாக ஓட்டியிருந்தார் எந்த இடத்தில் செருப்பறிந்தானோ அந்த இடம் வந்தவுடனே நிறுத்தென்றார் நிறுத்தி பெரியார் கீழே இறங்கி பார்த்தால் இனி ஒரு செருப்பு அங்கேதான் கிடக்கிறது ஒரு செருப்பை எரிந்தவன் ஒரு செருப்பை விட்டுவிட்டு தான் போயிருக்க வேண்டும் ஒரு செருப்பு யாருக்கும் உதவாது என்று கருதி பெரியார் அந்த செருப்பை மெடுத்து வண்டியில் வைத்து கொண்டார் அன்றைக்கே பெரியார் பேச வந்த பொழுது செருப்பு எரிந்தார்கள் இன்றைக்கு என்ன தமிழ்நாட்டினுடைய நிதித்துறை அமைச்சர் இந்த ஒன்றரை ஆண்டு காலத்தில் நிதி சுமையில் இருந்த தமிழ்நாட்டில் வருவாய் பற்றாக்குறையை தன்னுடைய சாதுரியத்தால் கல்வி அறிவால் இன்றைக்கு குறைத்து காட்டியிருக்கிற பி டி ஆர் பழனிவேல் ராஜன் ஒன்றிய அரசனுடைய கேள்விகளுக்கு கண்மூடி கண் திறப்பதற்குள் வெசுவிய எரிமலை போல் வெடித்து சிதறுகிற பதில்களை அள்ளி கொட்டுகின்ற ஆற்றலாளர் ஒரு இராணுவ வீரன் மதுரையில் இறந்துவிட்டான் என்ற செய்தி கேட்டு அவருடைய புகழ் உடலை மதுரை விமான நிலையத்திற்கு கொண்டு வருகிறார்கள் மதுரை மாவட்டத்தின் அமைச்சர் என்ற நிலையில் பி டி ஆர் பழனிவேல் ராஜன் பழனிவேல் தியாகராஜன் அந்த நிகழ்விற்கு போகிறார் அவர் விமான நிலையத்திற்கு போகிற பொழுது சங்பரிவார் சக்தியை சேர்ந்த ஒரு கும்பலில் இருக்கிற ஒரு பெண்மணி அவர் மீது ஒரு செருப்பை எறிகிறார் அந்த செருப்பை பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் எடுத்து வைத்து கொண்டு ஒரு செருப்பு தான் வந்திருக்கிறது இன்னொரு செருப்பு அவரிடத்தில் இருக்கும் இந்த செருப்பு எனக்கும் பயன்படாது ஒரு செருப்பை வைத்து கொண்டு அவர்களுக்கும் அது பயன்படாது ஆகவே செருப்பு பத்திரமாக இருக்கிறது உரிமை உள்ளவர்கள் வந்து வாங்கி கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தன்னுடைய பேஸ்புக்கிலே பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் செய்தி போடுகிறார் நான் கேட்கிறது எதற்காக செய்கிறீர்கள் அறநிலையத்துறை அமைச்சர் இருக்கிறார் இந்த நாட்டில் சமய சகிப்புத்தன்மையும் சமூக நல்லிணக்கமும் தான் இந்த மண்ணினுடைய ஆதாரம் திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தில் தேசிக சுப்பிரமணிய என்று சொல்லி குருமகாசனிதானம் இருந்தார் மயிலாடுதுறையில் இருக்கிற ஒரு கிறிஸ்தவர் அவர் மாயூரத்தில் இருக்கிற கோர்ட்ல ஜட்ஜு ஆனால் தமிழில் மிகுந்த புலமை உள்ளவர் அவர் என்ன செய்தார் திரிபுரம் வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையின் சீடனாக மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை அவரிடத்தில் தமிழ் கற்றார் அவரை சந்தித்து நீண்ட நேரம் பேசி அளவளாவி விட்டு அவர் மயிலாடுதுறைக்கு வண்டியில் வந்து கொண்டிருக்கிறார் காளை மாடு முன்னே செல்லுகிறது ஆனால் மாயூரம் வேதம் விநாயகம் பிள்ளையினுடைய மனம் பின்னே செல்கிறது அவர் சுப்பிரமணிய தேவே என்று போட்டு குருமகாச நிதானம் சுப்பிரமணிய தேசிகருக்கு அவர் கடிதம் எழுதுகிறார் ஒரு வெண்பாவே எழுதுகிறார் சூல்வனங்கும் 
சுப்பிரமணிய தேவே நான் ஊர் வந்து சேர்ந்து விட்டேன் என் உள்ளம் இன்னும் வந்து சேரவில்லை யார் சொல்லியும் நான் கேட்க தயார் இல்லை என்னுடைய உள்ளத்தை இங்கே அனுப்பி வையுங்கள் என்று திருவாவடுதுறை குருமகா சன்னிதானத்திற்கு மாயூர வேதநாயகம் பிள்ளை ஊர் வந்து சேர்ந்தேன் உள்ளம் வந்து சேரவில்லை உடனே இதை அனுப்பி வையுங்கள் என்று ஒரு கிறிஸ்தவர் மாயூர வேதநாயகம் பிள்ளை திருவாவுடைய சன்னிதானத்திற்கு வெண்பாவில் கடிதம் எழுதினார் ஆகவே ஒரு மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை என்கிற கிறிஸ்தவரும் வரலாற்று சிறப்பு மிகின்ற திருவாவுடுதுறை ஆதீனமும் ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்து விவாதிக்க முடிந்தது அவர் சமயத்தை அவரும் இவர் சமயத்தை இவரும் பின்பற்றினாலும் அவர்களால் தமிழ் வளர்க்க முடிந்தது அந்த தமிழ்நாட்டில் தர்மபுரம் ஆதீனத்தில் பல்லக்கில் பவரி வர வேண்டும் என்று தர்மபுராதி நகரத்தர் முடிவெடுக்கிறார் நமக்கு எதிரே மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் மனிதனை மனிதன் சுமப்பது என்பது நவீன காலத்திற்கு ஒத்துவராது விலங்குகள் முறிந்திருக்கிற காலகட்டத்தில் விடியல் பூத்திருக்கிற காலகட்டத்தில் இன்னும் மனிதனை மனிதன் எழுப்பதா என்று அவர் பல்லக்கில் அவரை சுமந்து வந்தால் எதிர்வினையாற்றுவதற்கு தமிழ் சார்ந்த அமைப்புகள் திட்டமிட்டன முதலமைச்சருக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டது ஒரு கோட்டாட்சியர் தனக்கு இருக்கிற அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அந்த பல்லக்கு உருவலத்தை அவர் ரத்து செய்தார் முதலமைச்சரை வீட்டில் வந்து அமைச்சர் சேகர்பாபு முன்னிலையில் குருமகா சன்னிதானங்கள் எல்லாம் சந்தித்து பேசியதற்கு பிறகு அமைதியாக இருக்கிற தமிழகத்தில் அமளி பூத்துவிடக்கூடாது என்பதில் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன் இது தேவையா என்று கேட்டபொழுது இந்த ஒரு ஆண்டும் உங்களுக்கு நான் அனுமதி தருகிறேன் என்று முதலமைச்சர் பெருந்தன்மையோடு சொன்னார் அன்றைக்கு முதலமைச்சர் அனுமதி கொடுக்காவிட்டால் அவர் பல்லக்கில் ஏறினால் அங்கே திட்டமிட்டு ஒரு கலவரத்தை உருவாக்குவதற்கு திட்டமிட்டார்கள் முதலமைச்சருடைய பெருந்தன்மையாலும் அவருடைய சாதுரியத்தாலும் ஒரு கலவரம் அன்றைக்கு தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது ஒரு கனியாமூர் என்கிற பள்ளியில் எனக்கு மிகுந்த கவலை ரெண்டு அமைச்சர்களை வைத்துக் கொண்டு சொல்லுகிறேன் தமிழ்நாட்டில் எந்த இடத்திலும் ஒரு கலவரத்தை உருவாக்க முடியும் என்கிற அளவிற்கு அவர்கள் இன்றைக்கு வலிமை பெற்றவர்களாக இன்றைக்கு நமக்கு காட்சி தருகிறார்கள் ஆனால் அப்படி வலிமை பெற்றவர்களாக காட்சி தரக்கூடிய அவர்களுக்கு இங்கே வேறு இருக்கிறதா என்றால் வேறு இல்லை நடந்து முடிந்த உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலில் பத்து மாவட்டங்களில் அவர்கள் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண முடியலை இருபத்தொரு மாநகராட்சி ஏன் தமிழ்நாட்டில் எந்த நகராட்சியை கூட அவர்கள் கைப்பற்ற முடியவில்லை ஏதோ கொங்கு சீமையில் அவர்கள் தங்களுக்கு செல்வாக்கு இருப்பதாக காட்டிக்கொள்கிற இடத்தில் தெற்கு தொகுதியில் வெற்றி பெற்று நான் மிகவும் மதிக்கின்ற வானதி சீனிவாசனுடைய தொகுதியில் கூட ஒரு மாநகராட்சி மன்ற உறுப்பினரை கொண்டு வர முடியவில்லை ஆகவே இந்த நாட்டில் ஒரு அலப்பறை அரசியலை அவர்கள் இன்றைக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் கேட்கிறேன் தேசிய புலனாய்வு முகமை த பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த நிர்வாகிகளின் மீது இன்றைக்கு எடுத்திருக்கிற நடவடிக்கை அவர்கள் ஏற்கவில்லை அவர்கள் வீதிக்கு வருகிறார்கள் அவர்கள் போராடுகிறார்கள் அதனால் இந்த நாட்டில் ஒரு அமைதி குறைந்தது மாதிரி ஒரு மாய தோற்றத்தை உருவாக்க நீங்கள் முயற்சிக்கிறீர்கள் ஒன்றை சொல்லிக் கொள்கிறேன் பத்தொன்பது இடங்களில் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டது என்று சொன்னால் அந்த குண்டை வீசியதே நீங்கள்தான் என்பதை நாளைக்கு காவல்துறையின் விசாரணையின் மூலம் வெளியே வரும் ஆர் எஸ் எஸ் அரசியலே அதுதான் 
அதை இப்போதும் நீங்கள் செய்வதற்கு பார்க்கிறீர்கள் நேற்றைக்கு ஒரு தேசிய தலைவர் வந்தார் நட்டா நட்டா வந்தால் நட்டுவிடலாம் என்று நம்புகிறார்கள் நட்டாவுக்கு காரைக்குடியில் கூட்டம் நான் பார்த்து கொண்டே இருந்தேன் அவர் பேசும் பொழுது அவருடைய பேச்சை கேட்க எதிரில் யாரும் இல்லை ஒரு தே ஒரு கட்சியின் தேசிய தலைவர் பேசுகிற கூட்டத்தில் வெட்ட வெளியில் நின்று கொண்டு நட்டா பேசுகிறார் உண்மைக்கு மாறான செய்திகளை எல்லாம் உளறி கொட்டுகிறார் ஒரு கட்சியினுடைய தேசிய தலைவன் இந்த நாட்டில் எந்த விவரங்களும் இல்லாமல் உளறி கொட்டுகிறார் ஒரு அங்கு இருக்கிற கல்வி அமைச்சர் வந்தார் வந்து புதிய தேசிய புதிய கல்விக் கொள்கையை தமிழ்நாடு இன்னும் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று ஒரு பிஹெச்டி ஆய்வு பட்டம் பெற்ற ஒரு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சரை வைத்திருக்கிற தமிழ்நாட்டில் வந்து நின்று கொண்டு மத்திய அமைச்சர் ஒன்றிய அமைச்சர் பேசுகிறார் புதிய கல்விக் கொள்கை இந்த நாட்டில் எங்களுக்கு கல்வியை மறுக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் ஏற்கனவே இடைநிற்றல் இருந்த காரணத்தினால் இல்லந்தோறும் கல்வி என்பதை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது தமிழ்நாடு அரசு உன்னுடைய புதிய கல்விக் கொள்கை என்ன செய்கிறது நீ மூன்றாம் வகு வகுப்பிலேயே என்னை மட்டம் தட்டுகிறாய் ஐந்தாம் வகுப்பில் மட்டம் தட்டுகிறாய் எட்டாம் வகுப்பில் மட்டம் தட்டுகிறாய் நுழைவு தேர்வு தேசிய தேர்வு என்கிற பெயரால் என்னை தகுதியற்றவனாக முத்திரை குத்துவதற்கு தேசிய கல்விக் கொள்கை திட்டமிடுகிறது இருமொழி கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்ட தமிழ்நாட்டில் மூன்றாவது மொழியாக இந்தியை கொண்டு வருவதற்கு இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை என்கிற ஆயுதத்தை உங்கள் அதிகார பலத்தில் எங்கள் மீது திணிக்கிறீர்கள் எந்த காலத்திலும் இதை தமிழ்நாடு ஏற்காது என்று திரும்ப திரும்ப சொன்னதற்கு பிறகும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசினுடைய இறையாண்மையின் மீது ஒரு அறிவிக்கப்படாத போரை நீங்கள் இன்றைக்கு தொடுத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆகவே இதை எத்தனை நாளைக்கு தாங்கி கொண்டிருப்பது ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லி முடித்து விடுகிறேன் டெல்லி சென்ட்ரல் பள்ளிக்கு நம்முடைய தமிழ்நாட்டின் மதிப்பிற்குரிய ஆளுநர் போகிறார் அவர் ஒரு திருவள்ளுவர் சிலையை திறந்து வைக்கிறார் திருவள்ளுவர் விலையை சிறந்து திறந்து வைத்தால் திருவள்ளுவரை பற்றி தெரிந்த செய்தி சொல்லிவிட்டு வர வேண்டும் அந்த திருக்குறளை ஜி போப் என்பவர் மொழிபெயர்த்தார் அந்த ஜி போப்பினுடைய மொழிபெயர்ப்பு அற்புதமான மொழிபெயர்ப்பு அந்த மொழிபெயர்ப்பில் குற்றம் கண்டது மட்டுமல்ல ஜி போப்பை ஒரு கிறிஸ்தவன் என்கிற சிமிழுக்குள் அடைப்பதற்கு ஒரு உயர்ந்த பொறுப்பில் இருக்கிற ஆளுநர் முயற்சிக்கிறார் அவர் ஜி போப்பையும் வாசிக்கவில்லை திருவள்ளுவரையும் வாசிக்கவில்லை ஆதி பகவன் என்று இது ஒரு ஆன்மீக நூல் என்று திருக்குறளை சொல்லுகிறார் இறந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பறந்து கெடுக உலகி ஏற்றியான் என்று படைத்தவன் மீது கனை வீசிய வான்புகள் வள்ளுவனை இந்த நாட்டில் ஆன்மீகம் என்கிற பெட்டிக்குள் கொண்டு போய் அடைப்பதற்கு ஒரு ஆளுநர் முயற்சிப்பது மட்டுமல்ல ஜீ போப்பை கொச்சைப்படுத்துகிறார் ஜீ போப்பை ஒரு கிறிஸ்தவனாக தமிழர்களும் பார்க்கவில்லை ஜீ போப்பு கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் மாணிக்கவாசகர் எழுதிய திருவாசகத்தை மொழிபெயர்த்திருக்க மாட்டார் திருவாசகத்தை மொழிபெயர்த்தது மட்டுமல்ல அதற்கு ஒரு பிரிஃபர்ஸ் திருவாசக மொழிபெயர்ப்புக்கு அவர் எழுதியிருப்பார் தமிழும் ஆங்கிலமும் கற்ற மேதைகள் அந்த பிரிவிசத்தை பிரிஃபர்ஸை படித்து உருகி விடுவார்கள் அவர் சொன்னார் உலகத்தில் இதுவரைக்கும் பக்தி இலக்கியங்கள் லத்தீன் மொழியில் இருக்கிறது என்று தான் இந்த உலகம் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறது நான் சொல்லுகிறேன் தமிழில் இருப்பது போன்ற பக்தி இலக்கியங்கள் உலகத்தில் எந்த மொழியிலும் இல்லை என்று ஜி போப்பு சொன்னது மட்டுமல்ல அந்த திருவாசகத்தை த போன் மெல்டிங் சாங்ஸ் இது எலும்பை உருக்குகிற பாடல்கள் என்று சுட்டியது மட்டுமல்ல நான் திருக்குறளையும் படித்து விட்டேன் திருவாசகத்தையும் படித்து விட்டேன் இனி படிப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை நாளைக்கு நான் செத்து போனால் என்னுடைய கல்லறையில் ஒரு தமிழ் மாணவன் தூங்குகிறான் என்று எழுதி வையுங்கள் ஹியர் லைஸ் எ தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்று சொன்ன ஜி போப்பையும் கொச்சைப்படுத்துகிறார் 
ஆகவே ஒரு சாகடிக்கப்பட்ட சனாதனத்திற்கு உயிர் கொடுப்பதற்கு இந்த நாட்டில் ஒரு வகுப்புவாத அரசியலை அரங்கேற்றுவதற்கு ஒரு கும்பல் திட்டமிடுகிறது நீ எத்தனை திட்டம் போட்டாலும் தமிழ்நாட்டில் நடக்கப் போவதில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் அன்றைக்கு பெரியார் ராமர் சிலையை உடைத்தார் பெரியார் இராமாயண பாத்திரங்களை சித்தரித்தார் என்று சொல்லி நீங்கள் பனிரெண்டு பேர் அன்றைக்கு ஒரு ஊர்வலத்திற்கு அனுமதி கேட்டீர்கள் அந்த ஊர்வலத்திற்கு அன்றைக்கு இருந்த அரசு அனுமதித்தது அன்றைக்கு கல்லறிந்தீர்கள் கலவர சூழலை உருவாக்கினீர்கள் இராமாயணத்தையும் ராமரையும் அவமதித்த திமுகவுக்கா ஓட்டு என்று கேட்டு தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்வீர்கள் எனக்கு தெரிந்து இந்திய வரலாற்றில் அது நடந்ததற்கு பிறகுதான் கலைஞர் நூற்றி எண்பத்தி நாலு இடங்கள் பெற்று தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சரானார் இன்றைக்கும் இதை பயன்படுத்தி அரசியல் ஆதாயம் தேடலாம் என்று கருதுகிறீர்கள் நாற்பது தொகுதிகளும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம்தான் வெல்லுமை தவிர உங்களுக்கென்று சொல்லுவதற்கு ஒரு தொகுதி இருக்காது என்பதை விட உங்களினுடைய அஸ்தமனம் தமிழகத்தில் தொடங்குகிறது அந்த அஸ்தமனத்தை விரைந்து உருவாக்க முப்பெரும் விழாவில் சபதம் எடுப்போம் என்று சொல்லி உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் உரையாற்றுவதற்கு வழிவிட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்